வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கர்த்ததாமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வதிச்சு கொடுக்கும்படியாக நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க ஷெரீன் இப்போ நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஜபிப்போம்மா Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, we come before you today, Lord. Lord, we thank you, Lord Jesus, for this time that you've given unto us, Lord. Lord, I commit this um, session into your hands, Lord. And Lord, I pray over the testimony, Lord. Lord, I thank you, Lord Jesus, for such a powerful testimony, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, that every question that we ask, Lord, will be beneficial, Lord Jesus, will be helpful, Lord, to our viewers, Lord. I pray, O Lord Jesus, that this testimony, O Lord, will reach, O Lord, the length and breadth of this world, O Lord, and it will turn, O Lord Jesus, the hearts, O Lord Jesus, who hear it, O Lord. O Lord, I pray that this testimony, O Lord, and this God, the Lord, will be a great blessing, O Lord, to many people, O Lord. I surrender everything into their hands, O Lord, and I thank you, O Lord. In Jesus' name I pray, Amen. Amen, Amen. Thank you. Thank you, Shereen. Now, we have to go to Zoom and enter the room. Lydia and Kezia, uh, worship the name of the Lord.
இசப்பா இந்த வேலையிலையும் கத்தாவே இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டு நிகழ்ச்சி நீங்கள் ஆசிர்வத்து தாங்க இந்த நாளிலையும் கூட கத்தாவே வந்திருக்கிற ரிசோர்ஸ் பர்சனையும் அவங்க அண்டவரை நாங்கள் அவர்கள் கிட்ட கேட்குற கேள்வி ஒன்றும் கத்தாவே எங்களுடைய அண்டவரை ஆத்மாவிற்கு அண்டவரை எதுவாக இருக்க வேண்டுமாறு ஜபிக்கிறோம் நாங்கள் இன்னும் கிட்டி சேர நீர் உதவி செய்யுங்க இயேசுவை நாம் தில் ஜபம் கிளம் நல்ல பிதாவே ஆமே Thank you, Lydia and Kezia, for the time of worship. Now, we are going to talk to you about what we are going to talk to you about. We are going to talk to you about the same thing. We are going to talk to you about the same thing. We are going to talk to you about the same thing. அவங்க எப்படி ஆண்டவர சொந்த ரட்சகரை ஏற்றுக்கொண்டாங்க எப்படி அவங்க வாழ்க்கையை கத்திற்காக வாழ வேண்டும் என்று அர்ப்பணிச்சாங்க அவங்களுடைய பணித்தல சவால்கள் போன்ற அநேக காரியங்களை இன்னைக்கு நம்மளோட பகிர்ந்து கொள்ள நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறது அங்கிள் ஐசக் ஜெயக்குமார் அவங்க இஸ் கரண்ட்லி த சேர்மன் ஆஃப் ஜேம்ஸ் கவர்னிங் பாடி and he is also the head of RLTZ reformational leadership training course id anke develop panirka course to train believers for missions 12 years uncle he served the lord in bihar ad thodan the 12 years he's been serving the lord in various parts of the country delhi bangalore dehradun and chennai ipo uncle retired and he is now in avgar coil uh, heading the rltc so avungalude anubhavangal avungalude saatchigal unmele it will be a moral boosting for all of us so very happy to have you and welcome to this program uncle praise the lord uncle thank you so much yeah So, Uncle, uh, Namma, Unglodiya, Anubhava Saatchikal, Unglodiya Ratchipin Anubhavungal, Adha Patti Elang Kekrithka Moonbhaag, Nienga Kanyakumari Le, Uru Kramath Le, Uru Kristuva Kudumbath Le, Moonravadu Maganaga, Nienga Perandu Valarka Pattinge, Abdeen Challi, Nienga Kheelvi Patrukko. So, Unglodiya uh, Siru Prayath Le, Irindha Marakka Moodiyadha Kariyengal, Nienga Valarka Patta Sool Nelengal, Adha Patti Engal Koncha Share Pani Nga Nala. Okay. <laughs> ஸோ என்னுடைய சாட்சி உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள தேவனாகிய கத்தர் எனக்கு அருளின இந்த பெரிய கிருபைக்காய் நான் ஆண்டோரை துதிக்கிறேன் ஸோ சாட்சி அப்படின்னு சொல்லும் போது தேவன் மகிமைப்படும்படியார் காட் அல்மைட்டி தேவன் தாமே என்னுடைய வாழ்க்கையில செய்த காரியங்கள் அதை மகிமைப்படுத்தி அதை சொல்லும்படியாக ஸோ உங்களுக்கும் மிகவும் நன்றி கூறுகிறேன் <laughs> thank you so much for giving me this privilege to share siru prayathile amma kanyakumari maavattathile migavum siriya oru gramam nu solalam and the gramatha ninga vande map la kuda locate panna mudiyad andha maadhiri oru gramam da so ange enudaiya third standard padikiradhu varaiyilo maybe middle of the third nu solalam எட்டு வயசு அப்ராக்சிமேட்டா சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அந்த கிராமத்துல இருந்து நாங்க நாகர் கோயில் அப்படிங்கிற டவுன் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அந்த டவுனுக்கு நாங்க ஃபேமிலியா ஷிஃப்ட் பண்ணி வந்தோம் எயிட் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஆனதுனால நிறைய காரியங்கள் ஞாபகம் இருக்காது பட் ஸ்டில் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையோடு பல முறை நான் அதை பின் திரும்பி நான் பார்த்ததுனால அது எனக்கு அது அதுல மிக குறிப்பான சில காரியங்கள் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையோடு கூட சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் மிகவும் தெளிவாக எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது சோ உம் சிறு வயதுல இருந்து என் என்னுடைய மனதிலே பதிந்த ஒரு காரியம் என்னுடைய தாயார் பிரெக்னன்டாக இருக்கும்போது நான் அவர்களுடைய கற்பத்திலே இருக்கும் போது என்னை அவர்கள் ஊழியத்திற்கென்று அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த வேளையிலே அவர்கள் பாரம்பரிய கிறிஸ்தவ முறையிலே தான் இருந்தார்கள் அவர்கள் ஆவிக்குரிய நிலைமையில இல்லை ரட்சிக்கப்பட்ட நிலைமையில இல்லை ஆனாலும் நான் கேள்விப்பட்டபடி என்னுடைய அம்மா சொன்னபடி எனக்கு முன்னால ரெண்டு பிள்ளைகள் ஆஹ் ஒண்ணு அபாஷன் ஒண்ணு பிறந்த உடனே இறந்தது சோ என்னுடைய தாயார் அவர்களுக்கு அப்போ இருந்த அந்த ஞானத்தின்படி தேவனை குறித்த அறிவின் அளவிலே அவர்கள் ஜபித்திருக்கிறாங்க அடுத்த குழந்தை வந்து ஹெல்தியா பிறந்துச்சுன்னா அதை உடைய ஊழியத்துக்கு நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஜோம் பண்ணி இருக்கிறாங்க சோ அது எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு காரியம் சோ அந்த சின்ன வயசுலே எனக்குமே அஹ் ஊழியத்துக்கு போனோம் ஊழியம் என்பதை குறித்தும் ஆவிக்குரிய காரியங்களை குறித்தும் அவ்வளவா தெரியாட்டாலும் அந்த ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்கிற காரியம் 
அந்த நாட்களிலே அந்த சிஎஸ்ஐ ட்ரெடிஷன்ல பாஸ்டர்ஸ பாத்துருக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு பாஸ்டரா மாறணும் அப்படிங்கிற காரியமும் எனக்குள்ள இருந்ததை என்னால மறக்க முடியாது ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அப்படி மூவ் பண்ணி வந்து தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நான் வந்து நாகர்கோயில கண்டினியூ பண்ணினேன் ஸோ அதற்கு முன்னால கிராமத்துல அந்த சிஎஸ்ஐ சர்ச் ஆஃப் சவுத் இந்தியா சர்ச்சஸ்க்கு போயிட்டு இருந்ததுனால நாங்கள் இருந்த பகுதியில நாகர்கோயில்ல வீடு வாடகைக்கு எடுத்து இருந்த போது அந்த பகுதியிலே அந்த சர்ச்சஸ் இல்லாததுனால சிஎஸ்ஐ சர்ச்சஸ் இல்லாததுனால அது ரொம்ப தூரமா இருந்துச்சு அதனால நாங்க சர்ச்சஸ்க்கே போறதில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சிறுவனாக எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சனி ஞாயிறு வந்து ரொம்ப ஜாலியான நாட்கள் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த ஸ்ட்ரீட்ல விளையாடிட்டு இருந்த ஞாபகம் தான் எனக்கு ரொம்ப இருக்குது ஸோ அப்படிதான் சாட்டர்டே சண்டே அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஆமா இப்படி இருந்த காலத்துல உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி எங்க ஆரம்பமானது ஓகே ஸோ அப்படி விளையாடிட்டு இருக்கும் போது எங்க வீட்டினுடைய ஆப்போசிட்ல ஒரு வீடு இருந்துச்சு அந்த ஸ்ட்ரீட்ல எங்க வீட்டு காம்பவுண்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல தரக்கோன்னா அந்த ஸ்ட்ரீட்ல ஆப்போசிட் சைட்ல அடுத்த ஸ்ட்ரீட்ல உள்ளவங்களுடைய பேக் சைட் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுல இருந்து ஒரு அக்கா இருந்தா கிரேஸ் அக்கான்னு சொல்லி அவங்க பேரு ஸோ அவங்க வந்து அந்த பட்டணத்துல இருக்கிற ஹோரே அப்படிங்கிற சர்ச்சுக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க அது பக்சிங் அசம்பிளி ஸோ அவங்க வந்து என்னோட பேச ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே நாங்கள் பிள்ளைகளாக விளையாடி கொண்டு இருக்கும் போது அவங்க குறிப்பா என்னதான் கூப்பிட்டாங்களா அல்லது எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நான் தான் ஒப்ளேஜ் பண்ணினா எனக்கு அந்த காரியங்கள்லாம் ஞாபகம் இல்லை ஆனா இது மாத்திரம் ஞாபகம் இருக்குது அவங்க வந்து எனக்கு அந்த சர்ச்ல உள்ள ஒரு பெரிய பாட்டு புக் அந்த நாட்கள்ல கோரேபில ஒரு முன்னூறு பாடல்கள் அடங்கிய பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய பாட்டு புக் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க ஆஹ் எங்க வீட்டுல ஒரே ஒரு பைபிள் இருந்த ஞாபகம் எனக்கு பட் ஆனா நல்ல எக்ஸ்பென்சிவான பைபிள் அது யாரு எங்க அப்பாவுக்கு கொடுத்தாங்கன்னு தெரியாது அது நான் தூசி தட்டி எடுத்து அந்த பைபிளும் இந்த பாட்டு புக்கும் ஸோ அந்த அக்கா வந்து வீட்டில் சண்டே சர்ச்சுக்கு போகிறதுக்கு சர்ச் தொடங்குறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாலே வந்துடுவாங்க ஸோ ஐசக்கு குளிச்சாச்சா அது ப்ரஷ் பண்ணியாச்சா கிளம்பியாச்சா ஸோ ஷி வாஸ் ஸோ பர்டிகுலர் தட் என்னை கிளப்ப வச்சு அவங்க கூட்டிட்டு போவாங்க ஸோ மூன்றாவது வகுப்பு படிக்கும்போது எதற்காக அவர்களுக்கு என் மேல ஒரு கரிசனையை தேவன் கொடுத்தார் எதனால் இப்படி நடந்தது என் என்கிற காரியங்கள் வினோதமாக இருக்கிறது ஸோ அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணி நான் குளிச்சு கிளம்பி என்னை அவங்க கூப்பிட்டு போவாங்க அந்த சர்ச்சுக்கு ஸோ இப்படித்தான் என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி ஆரம்பித்தது அந்த சர்ச் வந்து மூணு மணி நேரம் நடக்கும் அங்க ஆனா இப்ப கூட நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் எப்படி அந்த சிறு பயனாக எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது முதல் ரோலே தான் நான் உட்கார்ந்துருப்பேன் முதல் ரோல உட்கார்ந்துருப்பேன் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த பக்சிங் வந்து அங்க பிரசங்கம் பண்றதெல்லாம் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது முதல் ரோல உட்கார்ந்துட்டு அந்த பக்சிங் உடைய பேசையே நான் பார்த்துட்டு இருந்தது எல்லாமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அண்ட் அது மாத்திரம் இல்ல டென் டேஸ் பிபிஎஸ் வந்து அந்த ஹோரேபில ரொம்ப நல்லா நடக்கும் சோ அந்த பிபிஎஸ்ல கலந்துக்கிறதுக்கும் அவங்க தான் கூட்டு போனாங்க சோ திஸ் இஸ் ஹவு விட் ஸ்டார்டட் இந்த அக்கா பத்தி நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அங்கிள் அவங்களுடைய ஒரு கேர் அவங்களுடைய ஒரு கன்சர்ன் அவங்களுடைய ஒரு லவ் டிட் தட் ஹாவ் அன் இம்பாக்ட் ஆன் யூ இல்லனா நீங்க ஒரு ஆசையில போனீங்க அப்படின்றத ஓர் டு யூ திங்க் தேர் வாஸ் அன் இம்பாக்ட் அவங்களுடைய கேரக்டர் ஹேட் இன் யுவர் லைஃப் அது எப்படின்னு என்னால ரியலைஸ் பண்ண முடியல ஆனா நிச்சயமா அந்த டைம் இஃப் ஐ ஆம் இஃப் एक्चुअली என்னோட எமோஷன்ஸ் இப்போ ரியலைஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் बिकॉज இட் இஸ் 50 இயர்ஸ் பேக் ஆனா ஆனா நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அவங்க லவ் ஷி ஷோ அவங்க காண்பித்த அன்பு ஏன்னா வாழ்க்கையில எல்லா பகுதிகளிலே மிஷினரியா இருக்கும் பொழுதுமே அந்த அக்காவுடைய அந்த அந்த கேர் அந்த கன்சர்ன் அவங்க செய்த அந்த காரியத்தை அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்து அதனால எனக்கு ஞாபகத்துல வரும் அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா அவங்க ஒரு ஆழமான இம்பாக்ட உண்டாக்கி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் சோ 
நிச்சயமா அது இருந்திருக்கு கண்டிப்பா சோ சின்ன வயதுலயே அம்மா உங்க கிட்ட ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணிச்சிருக்கேன்னு சொன்னது ஒரு ஊழிய ஊழிய செய்யணும்ன்ற ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும் இப்ப தொடர்ந்து அந்த அக்காவோட நீங்க சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பிச்சப்போ சின்ன வயதுல ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசுல எல்லாம் கூட நீங்க உங்களை சிறு ஊழியங்கள்ல நீங்க ஈடுபடுத்திட்டு இருக்கிறீங்க அந்த அனுபவங்களை பத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க அதை தொடர்ந்து என்னுடைய நல்லா ஞாபகம் இருக்கிற அந்த ஒரு பருவம் பதினோரு வயசு பன்னெண்டு வயசு பதிமூன்று வயது உம் அப்போ எனக்கு ஒரு நண்பன் இருந்தான் பென்னு அவனுடைய பெயரும் இன்னும் மறக்கல எனக்கு சோ நாங்கள் இருவருமாக சாட்டர்டேஸ் சண்டேஸ் ஆஹ் மத்தியானத்துக்கு பிறகு டிராக்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த டவுன்லேயே கொஞ்சம் பேக்வேர்டான ஏரியா கிறிஸ்து நகர் சொல்லி ஒரு ஏரியா இருந்தது ஞாபகம் இருக்குது சோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு ஏரியாஸ் நாங்க லொக்கேட் பண்ணி அந்த ஏரியாஸ்ல போய் அந்த டிராக்ஸ் கொண்டு போய் வீடு வீடா கொடுக்கற பழக்கம் இருந்துச்சு சோ அது மாத்திரம் இல்லாம சின்ன பிள்ளைகளுக்காக நடக்கிற அந்த சைல்டு இவாஞ்சலிசம் பெலர்ஷிப்ல இருந்து அந்த கிளப்ஸ் சொல்லி நடத்துவாங்க சோ அந்த மாதிரி கிளப்ஸ் ப்ரேயர் குரூப்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் ஆஹ் அதே மாதிரி அந்த ஒரு அது ஒரு பெண்டி காஸ்டல் சர்ச் பாஸ்டருடைய பழக்கமும் அப்போ எங்க ஃபேமிலிக்கு ஏற்பட்டுச்சு சோ அவரு சர்ச்ல வருஷா வருஷம் கன்வென்ஷன் வைப்பாங்க மற்றபடி ஸ்பெஷல் மீட்டிங்ஸ் வைப்பாங்க அப்போதுமே நோட்டீஸ் பிரிண்ட் பண்ணி வந்த உடனே அவர் வந்து எங்களை தான் கூப்பிடுவாரு இந்த ஜோம் பண்ணி என்னுடைய கையில கொடுப்பாரு சோ வீடு வீடா அதை கொண்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது ரொம்ப சந்தோஷமா செய்வோம் கிறிஸ்துமஸ் கேரல்ஸ் எல்லாமே சில்ட்ரனே கூட்டிட்டு என் எங்க ஏஜ்ல உள்ள சில்ட்ரனை மொபிலைஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்றதுல ஒரு ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு பட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் இட் இஸ் அது என்னால அனலைஸ் பண்ண முடியல சிறு வயதுலயே இப்போ ஸ்ட்ரீட்ல விளையாடிட்டு இருந்த நீங்க சண்டே ஸ்கூல்ல போறதுக்கு விபிஎஸ் போறதுக்கு ஆர்வம் காமிச்சிங்க அது மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள் நீங்க போய் ஒரு டிராக்ஸ் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் அந்த ஹேண்ட்பில்ஸ் கொண்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணது ஒரு முழு ஆர்வமும் ஈடுபாடும் பெற்றிருந்தீங்க நீங்க யூ ஐ ஒர்க்கிங் வித் அலாட் சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்துல ஒரு ஆண்டியோடைய ஒரு கொஸ்டின் உங்களுடைய மனதுல கிரியே செய்தத உங்களுடைய டெஸ்டிமெண்ட்ல நாங்க பார்த்தோம் சோ ஐசிக் ஐ யூ பார்ன் அகேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சோ அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஜ்ல புரிஞ்சுதா ஏன் அப்படி நம்மள கேக்குறாங்க இல்ல அதுக்கு விடை தேடினீங்களா வாட் ஹேப்பன் ஆக்சுவலா இந்த கேள்வியையும் இந்த ஆஞ்சியையும் கூட நான் வந்து இந்த லாஸ்ட் பிப்டி இயர்ஸ்ல அவ்வப்பொழுது என்னுடைய ஞாபகத்துல கொண்டு வந்தது உண்டு ஏன்னா அதுவும் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் ஆஹ் இன்றைக்கு கூட காலையில அதை குறித்து யோசித்து கொண்டிருக்கும் போது இந்த என்னுடைய லைஃப் டைம்ல அநேக கேள்விகள் எனக்கு நேராக வந்திருக்கலாம் என்னுடைய டீச்சர்ஸ் அவங்க அவங்க சப்ஜெக்ட்ஸ்ல நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்கலாம் இன்டர்வியூஸ்ல நிறைய கேள்விகள் எனக்கு வந்திருக்கிறது வேலை செய்து கொண்டு இருக்கும் போது இப்படி வாழ்க்கையில கேள்விகள் அநேகம் என் எனக்கு கேள்வி எனக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கிறது பட் ஐ திங்க் த கிரேட்டஸ்ட் கொஸ்டின் எவர் ஆஸ்ட் இன் மை லைஃப் மேபி பில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் கூட சொல்ல முடியாது திஸ் இஸ் ஹைலி வேல்யூபிள் கொஸ்டின் ஸோ ஏன்னா இந்த நாட்களிலே சபைகள்ல பார்க்கும்போது நான் அடிக்கடி சொல்வது லெட் எஸ் பம்பாட் அவர் சில்ட்ரன் பை ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின் இந்த கேள்வி இப்பொழுது கேட்கறதுக்கு யாரும் பொதுவாக இல்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஸோ அழுந்து எதற்காக அப்படி கேட்டாங்கன்னு தெரியாது ஆஹ் ஒரு வாரம் தான் கேட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஐ திங்க் ரெண்டு மூணு வாரம் அவங்க கேட்டிருக்க கூடும் ஐ சக் ஆர் யூ பார்ன் அகெயின் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் வந்து லீவ் நாட்கள்ல ட்ராக்ஸ் கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியும் சர்ச்ல ஆக்டிவாக இருக்கிறேன் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் அமைதியாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் பட் ஸ்டில் ஏன் அவங்க அந்த கேள்வியை கேட்டாங்க ஆர் யூ பார்ன் அகெயின் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்லயே தான் கேட்டாங்க அந்த காலத்துல ஆஹ் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க பேரும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அருமை நம்ம அந்த ஆஞ்சி பேரு பட் அவங்க ஏதோ வேற ஏதோ கண்ட்ரில இருந்து வந்தவங்க 
நல்லா இருக்கலாம் அல்லது என்னமோ ரொம்ப தெரில பட் அவங்க இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆர் யூ பான் அகெயின் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல தான் கேட்ட ஞாபகம் இருக்குது ஸோ எனக்கு அப்போ இருந்த ஃபீலிங்க ரொம்ப தெளிவா எனக்கு சொல்ல முடியாட்டாலும் ஒரு காரியம் இருந்துச்சு நான் தான் வார வாரம் ட்ராக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேனே நான் இப்படி மினிஸ்ட்ரியில இன்வால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையா அது என்னது பட் அட் த சேம் டைம் பேக் ஆஃப் த மைண்ட் இன்னொரு காரியம் இப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு ஒண்ணு கிறிஸ்தவத்திலே இருக்குமானால் எனக்கு அது கண்டிப்பாக வேணும் தேவன் எனக்கு அது தரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவலும் இருந்த ஞாபகம் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டும் இருந்திருக்குது பட் எது ப்ரிடாமினா இருந்துச்சு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி என்னால ரொம்ப அதை கணிக்க முடியல பட் தட் கொஸ்டின் இஸ் அ ரியலி யூனோ அமேசிங் கொஸ்டின் நீங்க <laughs> 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 ஒரு காலை நேரத்திலே எனக்கு டைமோ ஜாமோ இருக்குது அரௌண்ட் செவன் பிட்வீன் செவன் டு செவன் தேர்ட்டி நான் சொன்ன மாதிரி எங்க வீட்டுல அஞ்சு பேர் நாங்க ஸோ என்னோட சேர்த்து எனக்கு நான் இல்லாம நாலு சிப்ளிங்ஸ் எனக்கு எல்லாருமே ரெண்டு வயசு மூணு வயசு அப்படிதான் டிஃப்ரென்ஸ் பட் எங்க அம்மா எனக்கு என்னைய வந்து கடக்கி போய் திங்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஏன் அனுப்புனாங்கன்னு தெரியாது உம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு ஒபீடியன்ஸ் பாய்னு சொல்ல முடியாது யூஸ்வலி நான் வந்து இத்தனை பேர் நாலு பேர் வேறையும் இருக்கிறாங்கல்ல நான் மட்டும்தான் போகணுமா நான் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கிடைச்சனா அப்படி எல்லாம் எங்க அம்மாட்ட நான் ஆர்கியூ பண்ணி இருக்கிறது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஸோ ஐ வாஸ் நாட் அபீடியன்ஸ் சைல்ட் ஆனாலும் அன்னைக்கு வந்து நான் ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ண மாதிரி தெரியல என்னுடைய ஞாபகம் சரியாக இருக்குமானால் நான் உடனே ஒரு பையன் எடுத்துட்டு ஷர்ட் எல்லாம் மாட்டிட்டு எங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு ஒரு டூ ஃபர்லாங்ஸ் இருக்கும் கீழே நடந்து போனோம் செவன் டு செவன் தேர்ட்டி நடந்து போறேன் அண்ட் கடையில திங்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு பின்னால ஒரு அண்ணன் வந்தாங்க அந்த அண்ணன் வந்து நான் திங்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு கையில அந்த ஒரு பிளையர் ஒண்ணு கொடுத்தாங்க அது மூன்று நாள் முகாம் சிறுவர்களுக்காக நடத்தப்படுகிற ஒரு முகாம் உம் அதோட சேர்ந்து தம்பி நீங்க இந்த கேம்ப் கண்டிப்பா வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ நான் வாங்கி அதை பார்க்கும்போது அஹ் எனக்கு அப்போ வயது பதிமூன்று ஆனா அதுல வந்து என்ன போட்டிருந்தேன்னா மினிமம் ஏஜ் ஏதோ போட்டிருந்துச்சு பட் மேக்சிமம் ஏஜ் வந்து டுவெல் தான் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு டுவெல் நான் அதை பார்த்துட்டு அண்ணே நான் இதுக்கு வர முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து பதிமூணு வயசு ஆயிடுச்சு அதனால நான் இதுக்கு வர முடியாதுன்னு அவங்க சிரிச்சுட்டே அது பரவாயில்ல தம்பி நீ கண்டிப்பா வா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ சமூகம் எனக்கு உள்ள வந்து அந்த முகாமுக்கு எப்படியாவது எப்படியாவது போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசை இருந்துச்சு ஸோ அந்த முகாமுக்கு போனேன் ஸோ ஐ திங்க் கொஞ்சம் ஷார்டன் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த முகாமை பற்றி சொல்லும் போது நான் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிடுவேன் ரொம்ப லாபரேட் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் ஸோ சம் ஹவ் ஐ வென் டு தட் கேம் அண்ட் முதல் நாள் முதல் நாள் சாயங்காலத்திலே சந்தியா கூட்டம் என்று சொல்லுவாங்க சாயங்காலத்திலே நடக்கும் அது மயிலாடி என்ற இடத்திலே நடந்தது அது அஹ் ரிங்கல் டோபே என்கிற மிஷினரி முதல் முதலாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலே கட்டின ஒரு ஸ்கூல் அது ஸ்கூல்ல தங்கி இருந்தோம் பக்கத்துல ஒரு மலை போன்ற ஒரு ஒரு பாறை போன்ற ஒரு இடம் அந்த பாறை பெரிய பாறை ஸ்பேஷியஸான ஒரு பாறை அதுலதான் அந்த மீட்டிங் நடந்துச்சு ஸோ அதுல வந்து அந்த சந்தியா பேசினவர் வந்து ஒரு எக் ஒன்னை காமிச்சாரு முட்டை ஒன்னை கா காண்பிட்டார் சோ அந்த முட்டை முட்டைய எல்லார்ட்டையும் காமிச்சு சோ எனக்கு என்னுடைய ஞாபகம் சரியா இருக்குமானால் அறுபதுல இருந்து எழுபது பேர் மாணவர்கள் மாணவிகள் அல்லது சில்ட்ரன் இருக்காங்க சொல்றன்ட்டு இந்த முட்டையில உயிர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன் கேட்டாரு சோ எல்லாருமே சயின்ஸ்ல படிச்சதுதான் அவன் முட்டையில உயிர் இருக்குது உயிர் இருக்குது இந்த முட்டையில அப்படின்னு சொன்னோம் 
அதுக்கு பிறகு அவர் அதை அப்படியே உடைச்சு போட்டாரு என்னன்னா அதுல ஒரு சின்ன நீடில் போட்டு உள்ள இருக்கிற கண்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் சக் பண்ணி எடுத்திருக்கிறாரு அதனால வெளியே முட்டை மாதிரி தெரியுது ஆனா உள்ள ஒன்னும் கண்டென்ட்ஸ் இல்ல சோ அதனால அதுல இருந்து அதை காமிச்சுட்டு அவர் வந்து வசனம் எடுத்தது வந்து அஹ் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் சர்தை சபைக்கு ஏச சொன்ன அந்த காரியம் அதுல ஒரு ஃப்ரேஸ் மட்டும் பவர்ஃபுல்லா வந்துச்சு நீ உயிரோடு இருக்கிறவன் என்று பெயர் பெற்றிருந்தும் நீ செத்தவனாயிருக்கிறாய் அதாவது நீ கிறிஸ்தவன் என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறாய் அப்போ நான் என்னைதான் நினைச்சேன் சோ கிறிஸ்தவன் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் ஊழியத்திலையும் நான் ஈடுபடுகிற மாதிரி நான் நடித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் உண்மையிலே எனக்குள்ளே ஜீவன் இல்லை உயிர் இல்லை நான் மறித்தவனாக இருக்கிறேன் என்கிற காரியங்கள் எல்லாம் வேற என்னெல்லாம் பிரசங்கித்தார் என்று தெரியாது ஆனால் நிச்சயமாக சுவிசேஷத்தை கிறிஸ்துவை குறித்து நிச்சயமாக மிகவும் தெளிவாக அவர் கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் சோ ஏசு கிறிஸ்து தான் எனக்கு ஜீவனை அருளி அருளி செய்வார் என்கிற காரியம் அதன் பின்பு தனித்தனியாக ஜபிக்கும்படியாக நாங்கள் சிறுவர்கள் அனுப்பப்பட்டோம் அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் ஆஹ் அதை அஹ் அந்த அனுபவம் மாத்திரம் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப 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 ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் எக்ஸைட்டிங்காகவும் இருக்கிறது அஹ் தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பித்தேன் அந்த ஒரு பாவ உணர்வு என்பது எனக்காக நானாக அது வர வைத்தது கிடையாது அது பரிசு தாவியானவர் மிகவும் ஆழமான ஒரு கன்விக்ஷனை கொடுத்ததுனாலதான் வந்திருக்க முடியும் இன்றைக்கு நான் அதை அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கும் போது சோ எனக்கு தெரிந்து அஹ் அநேக நிமிடங்கள் அஹ் எவ்வளவு நேரம் போச்சுன்னு சொல்ல சொல்ல முடியாது பட் அழுது கொண்டே இருந்தது நல்லாக ஞாபகம் இருக்குது பாவங்களை அறிக்கை செய்யவும் சுற்றி பார்க்கும் போது எல்லா பிள்ளைங்களும் அங்கே அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் ஓ என்று அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் பாவ அறிக்கை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சோ அந்த நேரம் முடியும் போது அந்த ஜபம் முடியும் போது தனித்தனியாய் ஜபிக்கிற அந்த ஜப வேலை முடியும் போது எனக்குள்ளே ஒரு பெரிய சந்தோஷமும் ஒரு மகிழ்ச்சியும் எனக்குள்ளே வந்தது ஒரு சமாதானம் ஒரு Uh, the peace that passeth all understanding என்று சொல்லுகிற காரியம் என்னை நிரப்பி இருக்கிறதை நான் உணர முடிந்தது அது மாத்திரம் அல்ல இனிமே அந்த ஆன்சி வந்து நீ பானகேனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா தைரியமாக அவங்களுக்கு சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு உணர்வு வந்தது சோ நான் மறுபடியும் பிறந்தேன் என்கிற நிச்சயத்தை மிக தெளிவாக நான் பெற்றுக்கொள்ள முடிந்தது சோ இது ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களோட கூட நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அங்கிள் சோ உண்மையாலே நீங்க ஒரு எமோஷனாவோ நீங்க கொண்டு வந்த ஒரு உணர்வோ கிடையாது ஹவு த லார்ட் ஒர்க் இன் சைட் ஆஃப் யூ பாவ உணர்வ அவர் கொடுத்து அந்த பாவத்துல இருந்து ஒரு மன்னிப்பு கொடுத்தது மாத்திரம் இல்ல ஒரு புதிய பிறந்ததான ஒரு ஒரு தொடர்ந்து ஒரு டிராமாட்டிக் பில்லிங் ஆஃப் தோலி ஸ்பிரிட்டையும் நீங்க பெற்றுக்கொண்டீங்க சோ அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது அது எவ்வளவு நாட்கள் கிடைச்சு நீங்க உங்க வாழ்க்கை கருத்திற்காக அர்ப்பணிச்சு எவ்வளவு நாட்கள் கழிச்சு நீங்க அந்த டிராமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க கடந்து வந்திருப்பீங்க இந்த மறுபடியும் பிறந்த அனுபவம் அப்படிங்கிறது ஜனவரி பொங்கல் ஹாலிடேஸ் மறக்க முடியாத நாட்கள் சோ அஹ் அதை தொடர்ந்து மே மாதத்திலே இது நடந்தது ஆனுவல் ஹாலிடேஸ்ல நான் இப்பொழுது அதை எப்படி பார்க்கிறேன் என்றால் அந்த மறுபடியும் பிறந்த அந்த நாளிலே அந்த நாட்களிலே அந்த சீசன்ல எனக்கு இருந்த எல்லையற்ற அந்த ஆனந்தம் மகிழ்ச்சியினுடைய ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் எக்ஸ்பீரியன்ஸா தான் நான் அதை பாக்குறேன் பட் ஸ்டில் அது ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தது எனக்கு ஒரு நண்பர் இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு பென்டிகாஸ் சர்ச் பாஸ்டுடைய மகன் ஆனால் அவர் ரொம்ப சீனியர் எனக்கு நான் வந்து எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் படித்து கொண்டு இருந்தேன் அவர் வந்து காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருந்தார் சோ அவருடைய அவங்க அப்பா வந்து இன்னொரு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலே இன்னொரு கிராமத்தில் உள்ள ஒரு ஒரு சுமாராக ஓரளவு பெரிய ஒரு சபையினுடைய போதகர் சோ அந்த சபையிலே ஒரு மூன்று நாள் கன்வென்ஷன் நடந்தது சோ அந்த கன்வென்ஷனுக்கு ஐசக் நீ வாய அப்படின்னு சொல்லி நீ கூட்டி போனார் சோ அவரோடு கூட அந்த கன்வென்ஷனுக்கு நான் போயிருந்தேன் சோ அந்த கன்வென்ஷன்ல அவங்க வீட்டுல தங்கி அந்த மீட்டிங்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுல வந்து சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை காலையில 
வந்து அந்த நாள் சனிக்கிழமை காலையில அதாவது மூன்றாவது நாள் கூட்டம் சனிக்கிழமை மதியானத்துக்கு பிறகு மூன்று மணிக்கு அந்த காத்திருப்பு கூட்டம் என்று சொல்லி பரிசுத்தாவியை பெற்றுக் கொள்ளும்படியான ஒரு கூட்டம் இருந்தது ஆக்சுவலா நான் வந்து சின்ன பிராயத்திலேயே ரொம்ப கூச்ச சுபாவம் உள்ளவன் சேர்ச்சில கூட கை தட்டுறது கூட நான் வெட்கப்படுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு கூச்ச சுபாவம் அப்போ அந்த கன்வென்ஷனுக்கு பிரசங்கி யாராக வந்திருக்கிறவர் சனிக்கிழமை காலையில என்னை கூப்பிட்டு ஐசக் நீ பர்சுத்தாவிய பெற்றிருக்கிறியா இன்றைக்கு காத்திருப்பு கூட்டத்துல நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எனக்கு பயமா ஆயிடுச்சு ஐயோ கை தட்ட வேண்டிய வரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஆனா உள்ளாக பேக் ஆஃப் த மைண்ட் அல்லது டீப் டவுன் இன் மை ஹார்ட் எப்படியாவது பெற்றுக்கொள்ளணும்னு ஒரு ஆசையும் இருந்துச்சு வெக்கமும் இருந்துச்சு இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு அதனால என் ஃப்ரெண்ட் அந்த காலேஜ் படிக்கிற நண்பர் அந்த மாஸ்டருடைய மானிடத்துல காலையில இருந்தே கேட்டுட்டு இருந்தேன் எல்லாம் மார்க்கெட்டுக்கு போகணுமா திங்ஸ் வாங்கணுமா எப்படியாவது இந்த மூணு மணி கூட்டத்தை அவாய்ட் பண்ணிடலான்னு சொல்லு ஆனா முடியல ஐ ஹேட் டு பார்ட்டிசிபேட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் சோ இந்த மூணு மணி கூட்டத்துல உம் இந்த பய பய உணர்வு அதே நேரத்துல ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான வாஞ்சு இந்த ரெண்டுமே இருந்ததை பார்க்க முடிஞ்சிச்சு சோ அதுல பாடல் வேலை முடிந்தது பிரசங்க வேலையில இந்த பரிசு தாவியானவரை குறித்த ஒரு சின்ன ஸ்டடி கொடுத்துட்டு இருந்தாருன்னு சொல்லி எனக்கு தெளிவாக தெரிகிறது அப்போ அந்த பிரசங்கியார் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் இந்த பிரசங்க வேலை முடிந்த உடனே ஜெப ஜபிக்கும்படியாய் முழங்கால் படிவிடுவோம் அப்போ நான் ஒவ்வொருத்தருடைய தலையில கை வைப்பேன் அப்போ நீங்க பரிசு தாவியை பெறுவீர்கள்னு சொல்லி ஆனா என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த மெசேஜ் டைம் முடிஞ்சு ஜபம் அப்படின்னு சொன்னதுதான் தெரியும் அவர் என் மேல கை வைக்கவே இல்லை அதுக்கு முன்னால ஐ ஃபெல்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஷாக் என்னுடைய கையில எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி நாக்குல எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிச்சா எப்படி இருக்கும் அது சேம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் வாஸ் அ ஹெவி எலக்ட்ரிக் ஷாக் இன் மை டங்ஸ் அண்ட் இன் மை டங் அண்ட் ஐ ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங் இன் டங்ஸ் நான் அந்நிய பாஷைகளை பேசினேன் என்று சொல்வதை காட்டிலும் ஐ வாஸ் அகெய்ன் கிரைம் அந்த ஒரு நான் அழுது கொண்டே இருக்கிறேன் என்ன இப்பொழுது நான் அதை அனலைஸ் பண்ணும் போது எனக்கு மிக்க தெளிவாக தெரிகிறது ஆண்டோருடைய ஒரு அன்பினாலே நிரப்பப்படுகிறேன் என்னுடைய இருதயம் தாங்க முடியாத அந்த அன்பினாலே நிரப்பப்படுகிறதுனாலே ஆண்டவர் என்னை இவ்வளவாய் நேசித்தாரா ஏசு என்னை இவ்வளவாய் நேசிக்கிறாரா அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங் இப்பவும் என்னால எனக்கு அதை மறக்க முடியாது நான் அழுது கொண்டே இருக்கிறேன் அண்ட் அதை அழுது கொண்டே இருக்கிற அந்த காரி ஸோ இப்படிப்பட்ட இந்த ஸோ அங்கிள் நீங்க சிறு வயதுலயே அதாவது லெவன் இயர்ஸ் டுவெல் இயர்ஸ்ல இருந்தே ஊழியத்துல உங்களை ஈடுபட்டு கொடுத்து ஈடுபடுத்தி கொண்டு இருந்தீங்க இப்ப நீங்க ஒரு கேம்ப் போயிருக்கிறீங்க அந்த பேர்ன் அகேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது நான் அன்றுடைய பிள்ளை என் பாவம் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு ஜாய் ஆஃப் செல்வேஷன் உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கு தொடர்ந்து இவ் ஹேட் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் பீங் ஃபில்ட் வித் அ ஹோலி ஸ்பட் அ வெரி டிராமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இதுக்கு அப்புறம் நீங்க செஞ்ச மினிஸ்ட்ரிக்கும் இதுக்கு முன்னால நீங்க செஞ்சுட்டு இருந்ததுக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் உங்களால ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுதா அப்படி ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் மாதிரி எனக்கு தெரியல ஆனா மீனிங்ஃபுல்லா செய்ய முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் முன்னால வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மேபி ஒரு ரிலிஜியஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட அப்படின்னு கூட சொல்லலாமா இருக்கும் பட் அதுக்கு பிறகு நான் செய்த ஊழியங்கள் ஊழியங்களின் ஈடுபாடு இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலுள்ள ஒரு அலாதியான அன்பு அந்த அன்பின் அடிப்படையிலே செய்ததுனால இட் வாஸ் இப்போ உங்களுடைய ஸ்கூல் எஜுகேஷன் முடிச்சுட்டு நீங்க அக்ரிகல்ச்சரல் காலேஜ் கோயம்புத்தூர்ல நீங்க போய் உங்களுடைய மேல் படிப்பு நீங்க கண்டினியூ பண்றீங்க ஸோ யூ அவே ஃப்ரம் த ஃபேமிலி அவே ஃப்ரம் த சர்ச் அண்ட் நம்மளுடைய வாலிப நாட்கள் அது ஸோ அந்த நாட்கள்ல பொதுவா சொல்லுவாங்க டெம்டேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மள சுத்தி இருக்கும் ஸோ அந்த நாட்கள்ல உங்களுடைய ரட்சிப்பு நீங்க பெற்றுக்கொண்டு இந்த ஜாய் ஆஃப் சல்வேஷன் ரட்சிப்பா உங்களால காத்துக்க முடிஞ்சுதா அந்த நாட்கள்ல உங்களால ஊழியத்தை கண்டினியூ பண்ண முடிஞ்சுதா அண்ட் அந்த நாட்கள்ல உங்களுடைய பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் 
எப்படி வளர்ந்தது நல்ல கேள்வி அது ஒரு மிகவும் கடினமான ஒரு பருவம் ஆகையினாலே சோதனைகள் அதிகமாக இருந்தது நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது விழுந்து விழுந்து எழும்புகிற நிலைமை அல்லது சோர்ந்து போகிற நிலைமைகள் பின்வாங்கின நிலைமைகள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆனா ஆண்டு ஒரு விடல அந்த த்ரூ அவுட் பீரியட் அந்த தேவனாகிய கர்த்தர் என் மேலே அவருடைய ஆளுகை அவர் அல்லது அவருடைய அந்த அரசாட்சியின் அதிகாரத்தின் அடிப்படையில அவர் செய்த காரியங்களை நினைக்கும் போது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஹி கேவ் மீ குட் ஃபெலோஷிப் நல்ல கல்லூரியிலேயே ஒரு ஜப குழுவாக எட்டு ஒன்பது பேர் ஒவ்வொரு நாளும் கூடி ஜபிக்கும்படியான அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபெலோஷிப் ஆண்டோர் கொடுத்தார் இவாஞ்சலிக்கல் யூனியன் அப்படின்னு சொல்லி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில ஊழியம் செய்ய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலமாக காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில ஊழியம் செய்கிற அந்த குரூப்போடு இணைந்து ஒன் டே ரிட்ரீட்ஸ் டிசைபிள்ஷிப் கேம்ப்ஸ் மிஷினரி கேம்ப்ஸ் இப்படின்னு சொல்லி ஆர்கனைஸ் பண்ணி நடத்துகிற அந்த கூடுகைகளிலே கலந்து கொள்றது மாத்திரம் இல்லாம அந்த கமிட்டிஸ்ல இருந்து இன்வால்வ் பண்ணவும் அங்க உள்ள அந்த சீனியர்ஸுடைய மென்டர்ஷிப்ல இருக்கவும் இப்படி ஆண்டோர் ஒரு ஒரு டைனாமிக்கான ஒரு வித்தியாசமான ஃபெலோஷிப் சூழ்நிலை ஆண்டவர் உண்டாக்கி கொடுத்தபடினாலே அதுல நிலைத்திருக்க முடிந்தது அல்லது அநேக காரியங்களை ஓவர் கம் பண்ணவும் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கவும் பரிசுத்தாவியானவர் விசேஷித்த பலனை அருளி கொண்டிருந்தார் மக்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய சாட்சியை நம்ம கண்டினியூ பண்றதுக்கு மேல நம்மளோட கூட ஒரு பேனல் இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்களை நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன் நம்மளோட கூட ஷெரின் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க பிரேஸ் லாட் ஷெரின் நீங்க எப்படி ஒரு ஆண்டவருக்காக ஒரு மிஷினரி அவங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சிங்க போன்ற ஒரு சில கேள்விகள் நம்ம பேனலிஸ்டோட நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அங்கிள் சோ முதலாவது கேள்வி கௌஷிக் கௌஷிக் உன்னோட கேள்வி கேட்கலாமா அங்கிள் என்னோட கேள்வி என்னன்னா நீங்க மீட்டிங் பதினோரு வயசுல அட்டன் பண்ணு சொன்னீங்க அந்த பதினோரு வயசுலயே இயர்ஸ் பதினோரு வயசுல எப்படி முழு ஊழியத்துக்காக உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்க முடிஞ்சது அந்த மனதைரியம் எப்படி வந்தது ஏன்னா பதினோரு வயசுன்னு ரொம்ப சின்ன வயசு அதுலயும் உங்களுக்கு எப்படி அந்த மனநிலை வந்தது அங்கிள் அதுதான் என்னோட கேள்வி ஓகே அது பதினோரு வயசுல நான் பதிமூன்று வயசு தேர்ட்டீன் நான் மறுபடியும் பிறந்த அனுபவத்தை பெற்றத நான் ஷேர் பண்ணேன் ரொம்ப டீடைலா சொன்னேன் அது வந்து முதல் நாள் நடந்தது மூன்றாவது நாளிலே என்னுடைய ஞாபகம் சரியாக இருக்குமானால் அந்த லாஸ்ட் செஷன் லாஸ்ட் செஷன்ல யூத் ஃபார் கிரைஸ்ட்ல இருந்து ஒரு பிரீச்சர் வந்திருந்தாரு ஸோ அவர் பிரசங்கம் பண்ணாரு ஆனா அவர் என்ன பிரசங்கம் பண்ணாருங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் இல்ல கண்டிப்பா நிச்சயமா ஞாபகம் இல்ல ஆனா ஊழியத்தை குறித்த காரியங்களை சொல்லியிருப்பார் கண்டிப்பா ஸோ அழைப்பு கொடுத்த போது ஏன் நான் எழும்பி நின்னேன்னு சொல்றதுக்கு வந்து என்னிடத்துல ஆன்சர் இல்லை ஆக்சுவலா ஆனா மிக தெளிவாக எனக்கு தெரியும் இட் வாஸ் நாட் மீ பர்சுத்த ஆவியானவர் அல்லது பர்சுத்த ஆவியானவர் அப்படின்னு சொல்லும் போது காட் த தேர்ட் பர்சன் ஆஃப் த ட்ரினிட்டி ஸோ அவர் தான் காரணம் அவர் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணதுனால நான் எடுப்பின் என்னன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது இல்லாம வேற ஒரு ஆன்சரும் கிடையாது ஸோ அவரே அதை செய்யும்படியாக செய்தார் தொடர்ந்து <laughs> 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 அழைக்கப்பட்டது என்பது பல ஸ்டேஜஸ்ல நடந்தது ஸோ கல்லூரி நாட்களிலே மிஷினரி கேம்ப்ஸ் நடக்கும்போது 
ஒவ்வொரு மிஷினரி கேம்ப்லையும் பிரசங்கம் பண்ணுங்கிறவங்க ஒரு ஒரு வார்த்தைகளை பேசியிருப்பாங்க ஒரு பேசேஜ் எடுத்து பேசியிருப்பாங்க ஸோ அது எனக்கு ஞாபகமே இல்லை பல அக்கேஷன்ஸ்ல நான் கமிட் பண்ணியிருப்பேன் பட் ஆனா எல்லாமே ஒரே அழைப்பு தான் வித்தியாசம் வித்தியாசமான சமயங்களிலே வித்தியாசம் வித்தியாசமான சந்தர்ப்பங்கள்லே கான்டெக்ட்ல ஆண்டு ஒரு வித்தியாசம் வித்தியாசமான பேசேஜஸ் பயன்படுத்தி ஊழியக்காரர்களை பயன்படுத்தி இந்த வார்த்தைகளின் மூலமாக நான் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன் ஆனால் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்காக சொல்ல வேண்டுமானால் நான் வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் போது அப்பதான் அந்த பைனல் டிசிஷன் எடுக்கிற அந்த டைம் அந்த நேரங்களிலே மிகவும் ஸ்பெசிபிக்காக ஆதியாமும் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் அந்த ஆபிரஹாமியுடைய அழைப்பும் கீழ்படுதவும் இந்த காரியம் வந்து ரிப்பீட்டடா வந்துட்டே இருக்கும் காலையில சண்டே சர்வீஸ் போனா அதுதான் இருக்கும் ஈவினிங் பிரே மீட்டிங் போனாலும் அதுதான் இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து மெசேஜே கிடையாது வெறும் பிரேயர் தான் அப்படின்னு சில இடத்துல லீடர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துலயும் பிரேயர்ல வந்து அந்த ஆபிரஹாம் ஸ்டோரி வந்துடும் அவனுடைய அழைப்பும் கீழ்படுத்தணும் ஸோ ஐ திங்க் அது வந்து ஸ்பெசிபிக்காக தேவனால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு பேசேஜ்ன்னு சொல்லலாம் இப்படி பல பேசேஜஸ் ஆண்டோர் பயன்படுத்தி அஹ் அழைத்தார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அங்கிள் இப்ப நம்ம பார்க்கும் பொழுது நீங்க சிறு வயதுல இருக்கும் போதே ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறீங்க உங்களுக்கு உள்ளாகவே தே வாஸ் அன் ஏர்ஜ் டு டூ சம்திங் ஃபார் த லாட் அண்ட் யூ ஃபவுண்ட் லாட் ஆஃப் பிளேஷர் இன் டூயிங் சம்திங் ஃபார் த லாட் தொடர்ந்து இந்த கேம்ப்ல தேர் வாஸ் அ டிரான்ஸ்பர்மேஷன் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜீசஸ் ஒரு பர்சனல் கன்விக்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கு ஆஹ் தொடர்ந்து அந்த கேம்ப்லயே ஆண்டோருக்காக முழு நேரமா ஊழியம் செய்யணும் ஒரு மிஷினரியாக நான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அதிகமா அறிந்து கொள்ளாவிட்டா கூட அந்த கேம்ப்ல நீங்க உங்களை ஒப்பு கொடுக்கறீங்க சோ இதற்கு அப்புறம் நீங்க வந்து உங்களுடைய காலேஜ் போறீங்க இப்ப காலேஜ் போகும்போது இதே உங்களுடைய போக்கஸ் ஆ இருந்துதா இல்ல நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் போகும்போது உங்களுடைய கெரியர் ஆஹ் உங்க ஆம்பிஷன் வேற மாதிரி மாறிச்சுதா இல்ல கன்சிஸ்டன்டா அந்த மிஷினரி ஆகணும்ன்றது உங்க மைண்ட்ல ப்ரொடாமினா இருந்ததா ஹவு வாஸ் இட் ஆக்சுவலா அந்த சிறுவர் முகாமில் நான் கமிட் பண்ணும் போது எனக்கு மிஷினரி ஊழியத்தை பற்றி ரொம்ப தெரியாது பொதுவாக முழு நேர ஊழியத்துக்கு தேவன் அழைப்பாரானால் ஒப்பு கொடுக்க விரும்புவார் அதுதான் அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டது ஸோ நான் அதுக்கு ஒப்பு கொடுத்துருந்தேன் ஆனா கல்லூரி நாட்கள்ல தான் அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா வந்துச்சு கிராஸ் கல்ச்சரல் அல்லது மாற்று கலாச்சார ஊழியத்துக்கு செல்ல வேண்டும் வட இந்தியாவிலே சந்திக்கப்படாத மக்கள் மத்தியில ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று அதுவும் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ஒவ்வொரு முகாமில் மாறிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப ஷார்ப்பராக மாறிட்டே இருந்துச்சு குறிப்பாக பிஆர் என்பது ஒரு கிரேவியார்ட் ஆஃப் மிஷினரிஸ் அப்படின்னு இருக்கோம்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு கடினமான பிரதேசத்தில் தான் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்கிற வாஞ்சு இது எல்லாமே பரிசுத்த ஆவியானவர் கால காலத்திலே அந்த காரியத்தை நீங்க இப்போ அக்ரிகல்ச்சரில் படிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல மேற்கொண்டு ஆஹ் அதுல ஒரு ஜாப் எடுக்கணும் அதுல மேற்கொண்டு ஷைன் பண்ணணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு இல்லையா அப்போ ஆமா அப்படி வராமலே ஆண்டோர் காத்து கொண்டார் ஆனா ஒண்ணு இருந்துச்சு ஆக்சுவலா எங்களுடைய ஃபேமிலி பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எங்களை வளர்த்ததுனால பைனான்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துட்டே இருந்ததுனால கொஞ்சமா கொஞ்ச காலமாவது நான் வேலை செய்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்ல கொஞ்ச நாள் வேலை பார்க்கணுங்கிறது காலேஜ் படிக்கும் போதே இருந்தது அது இல்லாம கேரியர் டெவலப் பண்ணணுங்கிற காரியம் வரல அது நல்லதா கெட்டதான் தெரியல பட் சம்பவம் வரல அது ஸோ வேலை பார்த்துட்டே நம்ம ஃபேமிலிய ரன் பண்ணிட்டே மிஷின் சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற எண்ணம் உங்களுக்கு இல்ல யூ வாண்டட் டு கோ டு மிஷின் ஃபீல்டியோஸ் சரி அங்கிள் சரி சோ அங்கிள் இப்போ நீங்க வந்து படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க நீங்க சொன்னது போல நீங்க ஒரு ஜாப் எடுத்திருக்கிறீங்க நீங்க சோ ஆஸ் அன் அக்ரிகல்ச்சர் ஆபிசர் ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் ஜாப்ல நீங்க இருக்கிறீங்க அண்ட் யூ காட் மேரிட் ஆல்சோ சோ இந்த காலகட்டத்துல இன்னமும் உங்களுக்கு பீகாருக்கு மிஷினரியா போகணும் அப்படின்ற ஒரு உந்துதல் உங்களுக்குள்ள இருக்கு சோ இந்த சூழ்நிலையில ஜான் ஹாஸ் அ கொஸ்டின் டு ஆஸ்க் யூ வில் கோ டு ஜான்ஸ் கொஸ்டின் அங்கு நீங்க மிஷினரியாக போகலான்னு முடிவு எடுத்துட்டு இருக்கும் போது பேசிக்கா நம்ம ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுருக்க மாட்டாங்க நீங்க வேற கல்யாணம் ஆயிட்டு இருக்கோம் ஸோ உங்க ஒய்ஃப் அவங்க உங்க ஒய்ஃபோடைய ஃபேமிலி ஸோ பேசிக்கா நீங்க மிஷினரி போவாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்த்துப்பாங்க 
ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் உங்களுக்கு வந்திருந்தா நீங்க அதை எப்படி எங்களுக்கு ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க அப்படி எப்படி ஊழியத்துக்கு நீங்க போயிருப்பீங்க இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொஸ்டின் ஆக்சுவலா ஆக்சுவலா என்னுடைய திருமணம் பிக்ஸ் ஆன பிறகு பிக்ஸ் ஆன உடனே எனக்குள்ளே இருந்த ஒரு காரியம் இது என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி அல்லது பிக்ஸ் ஆச்சுன்னு சொல்ல முடியாது திருமணம் பெண் பார்த்து பேசி கொண்டு இருக்கிற அந்த நேரத்திலே நான் எப்படியாவது அவளை மீட் பண்ணி எனக்கு மனைவியாக வரப்போகிறவளை மீட் பண்ணி நான் எப்படியாவது கிராஸ் கல்ச்சுரல் மிஷினரியா நான் போயிருவேன் நீயும் அதுக்கு ஆயத்தமா அப்படிங்கிற காரியத்தை அவளோட உட்கார்ந்து கிளாரிஃபை பண்ணணும் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி அது கண்டிப்பா செய்யணும் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் இல்லாட்டி பெரிய பிரச்சனையாயிரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது என்னுடைய அப்பா சிக் ஆயிட்டாங்க அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சு கேர் பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சு அஹ் அப்படி அவளோட உட்கார்ந்து திருமணத்துக்கு முன்னாடி பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பே இல்லாம போயிடுச்சு சோ திடீரென்று மேரேஜ் தான் வந்துச்சு சோ மேரேஜ் ஆன பிறகுதான் தெரியுது அவங்க வந்து ஒரு பெஞ்சு காஸ்டல் ட்ரெடிஷன்ல வளர்க்கப்பட்டாலுமே அவங்க அப்பா அம்மா அண்ட் அவளுமே ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸரை கல்யாணம் பண்றோம் சோ அப்படி வேலை பார்த்துட்டே மூலியமும் செய்யலாம் அப்படிங்கறதுலதான் இருந்துச்சு கொஞ்சம் கூட பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட் கூட அந்த மிஷினரி காரியத்தை குறித்த ஒரு யோசனை இல்லாம இருந்துச்சு ஸோ அதனால திருமணத்துக்கு பிறகு நாம மிஷினரியா போகலாம் அப்படின்ற பேச்சு ஃபேமிலியில வந்தாலே நான் யூஸ்வலா சொல்லுவேன் அது எப்படி ஆகும்னா வீடே நரகம் மாதிரி ஆயிரும் அவ்வளவு பயங்கரமான சண்டை வந்துடும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தான் அந்த கும்பகோணம் பட்டணத்துல வந்து என்னுடைய ஒய்ஃப் வந்து ஒரு காலேஜ்ல லெக்சரரா இருந்தா கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல அவ காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தா சோ இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ண ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து வார வாரம் அவங்க சென்னை போயிட்டு வரும்போது அவங்க அகசிஞ்ச பகுமாரனுடைய கேசட்ஸ் கொண்டு வருவாங்க சோ அந்த கேசட்ஸ கொண்டு வருவாங்க இவளுக்கு கொடுப்பாங்க இவளுக்கு கொடுப்பாங்க சோ நான் என்ன ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன்னா அனுவரேன் நான் இதை பத்தி வீட்டுல பேசும் பொழுதெல்லாம் சண்டை வந்துருது அதுவும் எக்ஸ்ட்ரீமா போயிருது அதனால நான் இனிமே வந்து மிஷினரியா போகிறத குறித்து வாயே திறக்க மாட்டேன் பேசவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்ட்ரூட்ட ஜபம் மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் நாங்க போறது உங்களுக்கு சித்தமான நீரே நீங்க தான் அவள்கிட்ட பேசணும் கிரியே செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டாச்சு ஆனா ஆண்டவர் அவளுக்குள்ள கிரியே செய்வாருங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாத அளவுக்கு தான் அவளுடைய ஆட்டிடியூட் அவ்வளவு நெகட்டிவா தான் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனா அந்த சிடி அந்த கேசட்ஸ் அப்போ அந்த கேசட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் மூணு அல்லது நாலு கேசட்ஸ் கொண்டு வருவாங்க அதை வந்து நாங்க வீட்டுல வந்து ஒரு டூ இன் ஒன் அப்போ அந்த நாட்கள்ல இருந்துச்சு சோ நான் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்து அவ காலேஜ்ல இருந்து வந்து ஃப்ரெஷ் ஆன உடனே ரெண்டு பேருமே உட்கார்ந்து அதை கேட்போம் ஆஹ் அவளும் கேட்பா நானும் கேட்பேன் பட் ஆனா எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனும் இருக்காது எதப்ப எதை பற்றியும் நாங்க பேச மாட்டோம் அந்த மெசேஜ பத்தி டிஸ்கஷனே இருக்காது கேட்போம் க்ளோஸ் பண்ணி போயிடும் அப்படிதான் இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா ஒரு நாள் இப்படி ஒரு ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ் ஆர் ஃபியூ மந்த்ஸ் கேட்டிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் வாட்ச் நைட் சர்வீஸ் எங்களுடைய சர்ச்ல முடிச்சுட்டு ஏர்லி மார்னிங் வரும்போது அதுவரையிலும் அவ வந்து ஒண்ணுமே சொல்லல அந்த எனக்கு இன்றும் மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் அந்த வாட்ச் நைட் சர்வீஸ் முடிச்சு வீட்டுக்கு வந்து வீட்டினுடைய அந்த டோரை திறக்கும் போது அவருடைய வாயில இருந்து வருகிற வார்த்தை நம்ம எப்படி வருஷா வருஷம் வாட்ச் நைட் சர்வீஸ் போய் அந்த வருஷம் முழுசும் வேலை செய்து சம்பாதிச்சு அந்த நாட்கள்ல வந்து திங்ஸ் வாங்குறதும் வீட்டை திங்ஸ்னால நிரப்புறதும் ஒரு ஸ்பான்டேனியஸா நடக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் பழசா போயிடுச்சு இனி ஃப்ரிட்ஜ மாத்தணும்னு சொல்லி நேரா கடத்தலுக்கு போவோம் ஈவினிங் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்த உடனே ஒரு புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டு வருவோம் புது டிவி வாங்குறது இப்படியே தான் மா போயிட்டே இருந்துச்சு பட் அவ அதான் சொல்றா நம்ம இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இருந்தோம்னா இருக்கிறத காட்டிலும் நம்ம ஒய் டோன்ட் பி கோ ஆஸ் மிஷினரிஸ் நம்ம ஏன் மிஷினரிஸா போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவ வாயிலிருந்தே வந்தோம் 
ஸோ நான் எதற்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ஒரு ஜான்வரி மாசம் முதல் தேதி ஸோ உடனே அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்து அப்படிதான் நாங்க ப்ரொசீட் பண்ணோம் ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி ட்ரமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் மை ஒய்ஃப்ஸ் லைஃப் சொல்லலாம் சொல்லுங்க <laughs> 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 அதுல நீங்க நிறைய போராட்டங்கள் எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க அதை மத்தியில தேவன் உங்களை எப்படி நடத்தினார் அதை பத்தி சொல்லுங்க போராட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும் மிஷினரி வாழ்க்கையில எல்லாமே விவரிக்க முடியாது நமக்கு டைம் ரொம்ப ஷார்ட் தான் கல்ச்சர் ஷாக் மாற்று கலாச்சாரம் டிராவல் டிஃபிகல்டிஸ் ஏன்னா அங்க அந்த பப்ளிக் டிராவல் கன்வீன்ஸ்ல போகும்போது ட்ரெயின்ல போகும்போது பஸ்ல போகும் பஸ்ல போகும்போது மேல உட்காந்து போனோம் ட்ரெயின்ல உட்காந்து போகும்போது ட்ரெயின்ல உள்ள என்டர் பண்ண கூட இடம் கிடைக்காது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் டிலேஸ்ல ட்ரெயின்ஸ் போயிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி டிராவல்ல ப்ராப்ளம்ஸ் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்ல நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது எக்ஸ்ட்ரீம் ஹார்ட்ல அந்த ஏசி கிடையாது அந்த நாட்கள்ல எலக்ட்ரிசிட்டியே கிடையாது எலக்ட்ரிசிட்டியே கிடையாது ஸோ ஃபேன் யூஸ் பண்ண முடியாது பயங்கர மஸ்கிட்டோஸா இருக்கும் ராத்திரி ஃபுல்லா அவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரிஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் வரைக்கும் போகும் அப்போ எவ்வளோ நாட்கள் வந்து தூங்குறதுக்கு அந்த பெட் மேல போட்டுருக்கிற அந்த பெட்ஷீட்டை தண்ணியில நினைச்சு அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல ஒரு பெட்ஷீட் மேல ஒரு பெட்ஷீட் வெட்டா ஒரு பெட்ஷீட்டை ஆஹ் அப்படி போட்டு அந்த ஹியூமிடிட்டியில தூங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எலக்ட்ரிசிட்டி போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்ல உள்ள பாடுகள் எப்படி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் டைம் ஷார்ட்டா இருக்கிறதுனால ஒன்னே ஒண்ணு பிரிடாமினா அல்லது ரொம்ப மிக முக்கியமான பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா போராட்டம் அப்படின்னு சொன்னா எங்களுடைய மகள் சின்ன மகள ஒரே ஒரு மகள் தான் எங்களுக்கு ஸோ அவள வந்து ஆஹ் அவ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே அவளை வந்து இங்க சவுத் இந்தியால ஹாஸ்டல்ல விட்டுட்டு நாங்க போக வேண்டிய நிலைமை வந்துச்சு அது மிக மிக ஒரு கடினமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒவ்வொரு வருடமும் அது வந்து கண்டினியூஸாக ஃபேஸ் பண்ணி கொண்டிருந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது மிக குறிப்பாக நாங்க பாட்னால இருக்கும்போது ஒரு முறை அவ டீனேஜ் எல்லாம் வரும்போது அந்த டைம்ல நாளைக்கு டிக்கெட் நாளைக்கு வந்து அவ பீகார்ல இருந்து கிளம்பி ஸ்கூலுக்கு வரணும் அவளை கொண்டு நாளைக்கு காலையில போனோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ராத்திரி ஃபுல்லா இந்த உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கா நான் போகவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சோ அது எல்லாமே இமோஷனலி மிகவும் டிஃபிகல்டான டைம்ஸ் இப்படி நிறைய காரியங்கள் இருந்துச்சு ஸோ எல்லாவற்றுக்கும் அவருடைய கிருபை அல்லது இயேசு செய்த அந்த சாக்ரிஃபைஸ் அவர் நமக்காக கிரேம் செலுத்தினது அதை மாத்திரம் உற்று நோக்கும் போது இந்த காரியங்கள் எதுவுமே ஒரு பிரச்சனை போல தெரியாது ஐ திங்க் அப்படிதான் மேற்கொள்ள முடிந்ததுன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் சோ நம்ம இங்க மிஷன்ஸ்க்கு வந்தது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லி மகிமையா நீங்க யோசிச்ச காரியம் அநேகம் இருக்கும் ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க எங்க கூட ஷேர் பண்ண முடியுமா ஆத்ம வருத்தத்தை பலனை கண்டு திருப்தி ஆனது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இது வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் பட் ஸ்டில் ஆக்சுவலா இதுல என்னுடைய கருத்துக்கள் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் ரேடிக்கலா இருக்கும் பட் நேரம் குறைவாக இருக்கிறபடினால நான் கொஞ்சம் வேற மாதிரி சொல்றேன் ஆஹ் பாடுகள் கஷ்டங்கள் நடுவிலே ஆஹ் ஊழியத்திலே சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டுமானால் இப்போதும் ஆஹ் நான் பீகாருக்கு சொல்லேனானால் அல்லது பீகார்ல இருந்து சில மிஷினரிஸ் வந்தாங்கன்னா உம் நீங்க இருந்ததுனாலதான் நாங்க இப்போ லீடர்ஸா ட்ரெயின் ஆகி 
அநேக மிஷினரிஸ லீட் பண்ணவும் அநேக சர்ச்சஸ லீட் பண்ணவும் எங்களை உருவாக்கி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தட் இஸ் த ஒன்லி தட் இஸ் த ஜாய் பட் அதை நினைக்கும் அது அவங்க சொல்லும் போது எனக்கு தெரியும் உள்ளூர வந்து அது வந்து உண்மையிலே அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத டைமும் இல்லை நமக்கு அவங்க சொல்றாங்க ஆனா நான் அதற்கு பாத்திரம் அல்ல ஆஹ் அப்ப சொன்ன பவுல் சொன்னது போல ஆக்சுவலா பவுல் சொன்னதை கம்பேர் பண்ண முடியாது நான் அல்ல எனக்குள்ளே இருந்த அந்த கிருபையே அப்படி செய்தது அப்படிங்கறத ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் தட் இஸ் த ட்ரூத் ஆக்சுவலி தட் இஸ் ஒன்லி கத்தருக்காக அதிகமா அந்த இடத்துல பிரயாசப்பட கத்தர் கிருப கொடுத்தார் அந்த கிருப உங்களை தாங்கிட்டு ஆஹ் தொடர்ந்து அங்கிள் ஆஹ் உங்களுடைய ட்ரைனிங் மினிஸ்ட்ரி நீங்க அதுக்கப்புறமா மிஷின்ஸ் ஆஹ் உங்களுடைய சர்வீஸ் இந்த மிஷின் ஃபீல்ட் இல்லாம தொடர்ந்து நீங்க ட்ரைனிங் மினிஸ்ட்ரியில நீங்க இருந்திருக்கீங்க பல தர நம்ம தேசத்தின் பல மாநிலங்கள்ல சென்று நீங்க ஊழியர்களை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கிறீங்க இந்த நாட்களிலேயும் ரெஃபர்மேஷனல் லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் நீங்க நடத்திட்டு இருக்கீங்க சோ அந்த கோர்ஸ் பத்தியும் உங்களுடைய அழைப்பு எப்படி நீங்க மற்றவர்களை ட்ரெயின் பண்றீங்க அதுல நீங்க பாக்குற அவுட் கம் என்ன இதை குறிச்சு பிரீஃபாங்க மத்தியில மினிஸ்ட்ரி மற்றவர்களை உருவாக்குதல் அப்படிங்கிறது எப்போதுல இருந்து எனக்கு வந்ததுன்னு சொல்லி எனக்கு சரியா ட்ரேஸ் பண்ண முடியல பட் ஆனா ஃப்ரம் த டைம் ஐ ஸ்டார்ட் இன்வால்விங் இந்த மினிஸ்ட்ரி எந்த நாளிலிருந்து ஊழியத்திலே ஈடுபட ஆரம்பித்தேனோ அப்போதுல இருந்து மற்றவர்களை பயிற்று விட்ட வேண்டும்ங்கிற காரியம் இருந்துட்டே இருந்துச்சு கல்லூரியிலேயும் நான் ஒரு பிரேஸ் லீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சோ நான் போகும்போது இன்னொருத்தர் அதுல உருவாக்க வேண்டும் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள லீடர்ஸ் ஆக உருவாக்க வேண்டும் என்று எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு காலேஜ் ஃபைனல் இயர் நான் படிக்கும் போது ஒரு பெரிய ஸ்டடி மெட்டீரியல் நானே எழுதுனேன் அப்புறம் நான் மென்டர் பண்ணிட்டு இருந்த நான் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது தேர்ட் இயர் படிச்ச ஒரு தம்பி வந்து அவ்வளோத்தையும் கார்பன் காப்பி எடுத்த ஞாபகம் இருக்கு இட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் மெட்டீரியல் ஐ எவர் மேட் அது இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அதை தொடர்ந்து அப்படி வந்துட்டே இருந்துச்சு மிஷினரி வாழ்க்கையிலையும் அதை தொடர்ந்து கடைசியாக இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ரிஃபர்மேஷனல் ட்ரே லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ யுனீக் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் என்னுடைய ஆழமான கன்விக்ஷன் அதாவது ஐம்பது ஆண்டுகளாக ஆண்டுடைய கிருபைனாலே ஐம்பது ஆண்டுகள் அவரோடு கூட நடந்த அந்த அனுபவத்திலே ஆஹ் எனக்கு ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்த அந்த வேதத்தினுடைய உண்மைகள் திருச்சபையினுடைய ட்ரெண்ட் இந்த நாட்களிலே தமிழ் கிறிஸ்டியன் சர்ச்சுடைய ட்ரெண்ட் இதை பார்க்கும் போது மிக மிக என்னை என்னை பாரப்படுத்துகிற ஒரு காரியம் ஆஹ் இந்த நாட்களிலே சபை மிஷனல் சர்ச்சாக இல்லாதபடி அல்லது இயேசு கிறிஸ்துவை நேசிக்கிற ஒரு சபையா இல்லாதபடி உலகத்தை நேசிக்கிற சபையாய் மாறி அந்த அப்பாஸ்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த உச்ச கட்டத்துல இருக்கிறதே நான் பார்க்க முடியுது சோ இந்த காரியத்துக்கு இந்த ப்ராஸ்பரிட்டி காஸ்பல் அப்படிங்கிற காரியம் ஆஹ் அது வந்து ஆஹ் இனம் கண்டு கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அது வந்து மெயின் ஆஹ் அந்த மெயின் லைன் ப்ரீச்சிங்கோட இன்டர்வியூ ஆகி இருக்குது அதை வந்து அப்படி பின்னி பிணைந்து இருக்கிறது சோ இதை குறித்த ஆழமான சிந்தனையிலே தேவன் நடத்தினது நிமித்தமாக அந்த மார்டின் லூத்தரை தேவன் பயன்படுத்தும் போது இந்த ரிஃபர்மேஷனுக்காக பயன்படுத்தும் போது அவர் போதித்த அந்த செட் ஆஃப் டீச்சிங்ஸ அதனுடைய மேன்மையை அல்லது குளோரி ஆஃப் த ட்ரூ காஸ்பல் அதை ரொம்ப ஷார்ப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார் சோ அதை கம்பைல் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் லெசன்ஸா எழுதி திஸ் இஸ் த ரெமெடி ஃபார் த ப்ராஸ்பரிட்டி காஸ்பல் ஆர் டுடேஸ் சர்ச் இந்த நாட்களினுடைய திருச்சபைக்கு இதுதான் அவசர தேவை என்பதை உணர்ந்து இந்த கோர்ஸ டெவலப் பண்ணுவோம் இதை வச்சு ட்ரெயின் பண்ணுவோம் அண்டு ஒரு திரும்ப கொடுக்குற ஸோ ரீசன்ட்லி டெவலப் ஓன்லி இது ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ட்ரெயின் பண்ணும் இப்போ ரெண்டாவது பேட்ச் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ இட் இஸ் வெரி இட்ஸ் ஓன்லி இன் இட்ஸ் ருடிமெண்ட்ரி ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம் எமர்ஜிங் ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம் ஸோ திஸ் இஸ் இட் ஆக்சுவலி நேரம் நமக்கு பத்தல பட் அநேக காரியங்கள் உங்க கிட்ட இருந்து நாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்க இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமா இருந்தது இந்த நேரத்துல யூடியூப் வாயில இது அநேக வாலிபர்கள் பாத்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு நீங்க என்ன செய்தி சொல்ல விரும்புறீங்க அங்கிள் நிறைய காரியங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம் பட் ஒரு காரியத்தை நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா உங்களுக்கு சொல்லணும்னா என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க 
மிகவும் ஷார்ப்பாக ஸ்பெசிபிக்காக சொல்ல வேண்டுமானால் அஹ் அருமையானவர்களே இந்த ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரையிலும் பழைய ஏற்பாட்டிலையும் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் ஒரு கோல்டன் த்ரெட் லைன் போல வருகிற மெசேஜ் ரொம்ப ஷார்ப்பா அல்லது இந்த மெசேஜ் இதுதான் காஸ்பல் கூட சொல்லலாம் காஸ்பலனுடைய ஒரு இன்னொரு விவர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னன்னா தேவநாய கத்திரிடத்தில் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் முழு சிந்தையோடும் புதிய ஏற்பா புதிய ஏற்பாட்டிலையும் அதே காரியம் இயேசு அதோட சேர்த்து அந்த முழு சிந்தையோடும் முழு மனதோடும் என்று இணைத்து செல் சொல்லுகிறார் சோ இப்படி இயேசுவை அலாதியாய் நேசிக்க நான் அடிக்கடி ஒரு ஸ்லோகன் மாதிரி சொல்லுகிற காரியம் என்னுடைய எல்லா உறவுகளை காட்டிலும் என்னுடைய எல்லா உடைமைகளை காட்டிலும் அவரை அலாதியாய் நேசிக்க சோ அப்படி நேசிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அப்படி நாம் அவரை நாம் நேசிக்கும் போது வி வில் லவ் அதர் பீப்புள் அதுதான் மிஷன் அல்லது மிஷனல் சோ இதன் அடிப்படையிலே நம்ம நிச்சயமா நம்முடைய இன்வால்மெண்ட் இயல்பாக மிஷன்ஸ்ல இருக்கும் ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய இதய துடிப்பு தேவனுடைய இதய துடிப்பு எல்லா ஜாதிகள் எல்லா பாஷைக்காரர்கள் எல்லா ஜனதா எவ்ரி பீப்புள் எவ்ரி டங் ஒவ்வொரு பாஷைக்காரர் மத்தியிலேயும் அவருக்கு சாட்சிகள் உருவாக வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய இதய துடிப்பு சோ அவரை இப்படி அலாதியாக நேசிக்கிறவர்களாக நாம் இருப்போமே ஆனால் நிச்சயமாக அவருடைய இதய துடிப்பை நிறைவேற்றுகிறவர்களாக இருப்போம் சோ இதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் ரொம்ப அருமையான செய்தி நீங்க எங்களுக்கு சொன்னீங்க சோ ஆண்டவர் முழு இருதயத்தோட அநாதிய நம்ம நேசிக்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய அன்பு நம்ம ஊற்றப்படும் பொழுது நம் மூலமா வி கான்ட் பட் எக்ஸ்பிரஸ் த லவ் ஆஃப் காட் டு அதர்ஸ் அண்ட் இதுதான் த பேஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் சோ ரொம்ப அருமையான ஒரு தாட்டோட நீங்க இந்த செஷன் நம்ம முடிக்கிறோம் அங்கிள் சோ இதையும் பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருவருக்காகவும் நீங்க இப்போ ஜெபிச்சு முடிக்கலாம் அங்கிள் பரலோக தகப்பனே இந்த நாளுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனாய கத்தர் நீர் செய்த காரியங்கள் நீர் பாராட்டின கிருபைகள் அளவில்லாமல் நீர் பொழிந்த பொழி பொழிந்து கொண்டிருக்கிற கிருபைகளை கொஞ்சம் அவங்களுக்கு எக்ஸால் பண்ணி சொல்லி சொல்ல அண்டு ஒரே கிருபை கொடுத்தீர் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நம்ம ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த நேரத்தை நீர் ஆளுகை செய்து நமக்கு ஸ்தோத்திரம் இதை இப்பொழுது கேட்டு கொண்டிருக்கிறவர்களானாலும் சரி அண்டுரே தொடர்ந்து இதை கேட்கிறவர்களானாலும் சரி பரிசுத்த ஆவியானோர் தாமே அவர்களிலே எதிர்பார்க்கிற காரியத்தை இந்த சாட்சியின் மூலமாக நீர் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் அண்டுவரே நீர்தான் அதை செய்ய முடியும் ஆண்டுவரே நீர் நினைத்த காரியம் ஆகும்படி வாய்க்கும் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம் அதன்படி ஆண்டுவரே நீர் என்ன நோக்கத்தோடு பார்க்கிறவர்களை இதோடு இணைக்கிறீரோ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றி அவருடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக இந்த தேசத்திலே பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்றும் பெரிய அறுவடையை கட்டளையிட வேண்டும் என்றும் நாங்கள் பார்த்தது போல எல்லா ஜாதிகள் பாஷைக்காரர்கள் நடுவிலிருந்து உண்மை மகிமைப்படுத்தும் மக்கள் எழும்ப வேண்டும் என்றும் தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் இடை கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் நன்றி கோருகிறோம் பணி நடத்தும் இயேசுவின் நல்ல நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பரலோகத்தை தாவே அங்கிள் தேங்க்யூ சோ மச் எங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களோட கூட வந்து உங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகள் நீங்க கடந்து போன பாதைகள் கர்த்தர் உங்களை நடத்தின வழிகளை எங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சா நீங்க பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்காக ரொம்ப நன்றி சபையின் சார்பில் இன்னொரு சியா எங்களுடைய நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அங்கிள் தொடர்ந்து இத யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்கிற உங்க அனைவருக்கும் நீண்ட ஒரு விசை சபையின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றியை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் ஆசீர்வாதமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கருத்து கூட விசுவாசிக்கிறோம் இதற்கு முன்பாக நடந்த எபிசோட்ஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அந்த சாட்சிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கடந்த எபிசோட்ல கூட அங்கிளுடைய சிஸ்டர் அங்கிளுடைய அக்கா சிஸ்டர் ஃபிளாரன்ஸ் அவங்களுடைய சாட்சியை நம்மளோட கூட பகிர்ந்திருந்தாங்க நீங்க மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா அந்த எபிசோடையும் நீங்க யூ கேன் வாட்ச் அண்ட் பி பிளஸ்ட் தொடர்ந்து கத்தருக்கு சித்தமா இருந்தால் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் இன்னொரு தேவ ஊழியருடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு கூட நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம்